വ്യൂവേഴ്സ് നിവ്യാസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കക്കുരു ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ബെല്ലൈക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചക്കക്കുരു ആണ് ചക്കക്കുരു നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പതാ ഞാൻ ആ ചക്കക്കുരു നല്ലവണ്ണം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ശർക്കര ശർക്കര കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നല്ല പാനിയാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കുക അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരുടെ ഈ പേസ്റ്റ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഈ മിക്സ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എണ്ണ കുറച്ച് കുറവ് മാതിരി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത കാരണം ഇത് അടി പിടിക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴേ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പാകം ആവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് അത് വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം കറക്റ്റ് ആവുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇളക്കിയിട്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഇളക്കാതിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ അതായത് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളിയൊരു ഐറ്റമാണ് ചക്കക്കുരു ഹൽവ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുറമേ നിന്നും ഒന്നും ഹൽവ മേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമുക്കത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം നേരം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കാം ഇനി സൈഡിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു അടി ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇത്തിരിയും കൂടെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആവും ഇപ്പം അതേ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതേ നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്ന പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ ഒരു രൂപം ഇപ്പം അതേ ഇപ്പം ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരും കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക പാത്രത്തിൻ്റെ ഫുള്ള് എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഹൽവ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്താൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ പുരട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നട്ട്സ് അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ഹൽവയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പളയാണോ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു ഹൽവ റെഡി ഇനി നമുക്കിത് കഴിച്ചാലോ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും ബായ് താങ്ക് യു